హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ టీఎఫ్టీ టూరిజం ఫుడ్ ట్రెండ్ ఈ రోజు మనం ఈ వీడియోలో చాలా ఈజీగా టేస్టీగా స్వీట్ షాప్ లో దొరికే తాపేశ్వరం మడతకాజాని ఇంట్లోనే ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసేద్దాం ఇక్కడ నేను ఈ కప్పుతో రెండు కప్పుల మైదా పిండిని తీసుకుంటున్నాను అలాగే ఇందులో జస్ట్ చిటికెడు ఉప్పు అలాగే రెండు స్పూన్ల గీ యాడ్ చేస్తున్నాను ఒకసారి ఈ పిండిని అంతా బాగా మిక్స్ చేసుకుని ఇప్పుడు ఇందులో కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ ని యాడ్ చేసుకుంటూ చపాతీ ముద్దలాగా బాగా సాఫ్ట్ గా నీట్ చేసుకుంటూ కలుపుకోవాలి పిండి అనేది మీరు ఎంత బాగా ఇలాగా పిసుక్కుంటూ కలుపుకుంటే కాజాలు అనేవి మనకి అంత బాగా వస్తాయండి ఇలా రెడీ చేసుకున్న తర్వాత ఈ పిండిని మూత పెట్టుకుని ఒక అరగంట పాటు నానపెట్టుకోవాలి పిండి అనేది అరగంట సేపు నానిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి ఇలాగా పిండి అంతా కూడా బాగా నీట్ చేసుకుంటూ ఒక నిమిషం పాటు కలుపుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించుకుని ఒక మందపాటి గిన్నెను పెట్టుకుని అందులో నేను ఈ కప్పుతో రెండు కప్పుల మైదా పిండిని తీసుకున్నానండి అందుకని మళ్ళీ ఇదే కప్పుతో అందులో వన్ థర్డ్ వంతుని షుగర్ ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను మీరు ఏ కప్పుతో అయితే మైదా పిండిని తీసుకుంటారో అందులో వన్ థర్డ్ వంతుని షుగర్ ని యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో ఒక గ్లాస్ వాటర్ ని యాడ్ చేసుకుని షుగర్ అంతా కూడా బాగా కరగనివ్వాలి ఫ్లేమ్ ని పూర్తిగా సిమ్లో పెట్టుకోండి ఈలోగా మనం కాజాని ప్రిపేర్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు మనం కలుపుకుని పెట్టుకున్న పిండిలో కొద్దిగా పిండిని తీసుకుని మైదా పిండిని స్ప్రెడ్ చేసుకుని ఈ పిండిని అంతా కూడా చపాతీ చపాతీ లాగా పలుచుగా కొత్తుకోవాలి అయినంత పలుచుగా మనం ఈ మైదా పిండిని స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి మధ్య మధ్యలో ఇలా మైదా పిండిని చల్లుకుంటూ మనం ఈ పిండి అంతా కూడా ఎంత పలుచుగా ఒత్తుకోగలిగితే అంత పలుచుగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి పిండిని అంతా కూడా ఇలా పలుచుగా ఒత్తుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు దీని మీద నేను ఈ చపాతీ అంతా కూడా స్ప్రెడ్ అయ్యేలాగా గీని యాడ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా మొత్తం కవర్ అయ్యేలాగా గీని స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి గీ అంతా కూడా మనం ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకున్న తర్వాత దీని మీద పొడి మైదా పిండిని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి మనం ఒత్తుకున్న చపాతీ అంతా కూడా స్ప్రెడ్ అయ్యేలాగా మైదా పిండిని వేసుకుని మైదా పిండి అంతా కూడా ఒకసారి బాగా ఇలాగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇదంతా ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఒక స్టార్టింగ్ పాయింట్ తీసుకుని ఇలా సన్నగా రోల్ చేసుకుంటూ మైదా పిండిని చల్లుకుంటూ రోల్ చేసుకోవాలి పిండిని అంతా కూడా ఇలా సన్నగా రోల్ చేసుకోవాలి మధ్య మధ్యలో ఇలా మైదా పిండిని యాడ్ చేసుకుంటూ పిండి అంతా కూడా బాగా వచ్చేలాగా ఇలాగా స్ప్రెడ్ చేసుకుంటూ రోల్ చేసుకోవాలి మొత్తం అంతా ఇలా రోల్ చేసుకున్న తర్వాత లాస్ట్ లో ఇక్కడ కొద్దిగా వాటర్ ని యాడ్ చేసుకుని మనం ఈ రోల్ అంతటికి స్టిక్ అయ్యేలాగా పిండిని ఇలాగా వాటర్ తో స్టిక్ చేసుకోవాలి ఇలా లాస్ట్ లో వాటర్ ని యాడ్ చేసుకుని ఇలా స్టిక్ చేసుకోవాలి ఇలా స్టిక్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఈ పిండిని ఇలా రోల్ చేసుకుని చేత్తో అటు ఇటుగా తిప్పుకుంటూ కొద్దిగా రోల్ చేసుకుని మొత్తం అంతటినీ కూడా ఎక్కువగా ప్రెస్ చేయకుండా జస్ట్ ఒకసారి ఇలా ప్రెస్ చేసుకోవాలి ఇలా ప్రెస్ చేసుకున్న పిండిని ఇప్పుడు మనం నేను అడ్జస్ట్ అనేవి కట్ చేసేస్తున్నాను అడ్జస్ట్ తీసేసుకున్న తర్వాత ఇలా సన్నగా ఈక్వల్ పార్ట్స్ లో కాజల్ లాగా మనం కట్ చేసుకోవాలి ఇలా కట్ చేసుకున్న పీసెస్ ని మనం జస్ట్ ఒక్కసారి చపాతీ కర్రతో ఇలా ఓవెల్ షేప్ లో ప్రెస్ చేసుకోవాలి మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న ముక్కలంతటిని కూడా ఇలా కట్ చేసు ఇలాగా చపాతీ కర్రతో ప్రెస్ చేసుకోవాలి మరి ఎక్కువ ప్రెస్ చేయకూడదు ఎక్కువగా ప్రెస్ చేయడం వల్ల లేయర్స్ అనేవి మనకి విడివిడిగా రావన్నమాట జస్ట్ ఒక్కసారి ఇలాగా ఇలా చేసుకుని పీసెస్ అన్నిటిని కూడా పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించుకుని ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుని ఇందులో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసుకుని ఆయిల్ అనేది హీట్ అయిన తర్వాత మనం ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ కాజాల్ని ఇందులో వేసుకుని గోల్డెన్ బ్రౌనిష్ కలర్ వచ్చే వరకు కూడా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా ఫ్రై అయిన కాజాల్ని ఒక పక్కకు తీసుకుని ఇక్కడ మనకి షుగర్ సిరప్ కూడా రెడీ అయిపోయిందండి షుగర్ అంతా కరిగిన తర్వాత ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ పాటు బాయిల్ చేసుకుని ఇందులో ఇలాచి పౌడర్ని యాడ్ చేశాను అలాగే స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుని 
ఒక్క సగం చెక్క నిమ్మరసాన్ని యాడ్ చేసుకున్నాను నిమ్మరసం పిండుకోవడం వలన మనకి సిరప్ అనేది గట్టిపడకుండా ఉంటుంది ఇక్కడ నిమ్మరసం బదులుగా మీరు పటికని కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇదంతా ఒకసారి బాగా కలుపుకుని పక్కన పెట్టుకుందాం ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ షుగర్ సిరప్ లో కాజాల్ని వేసుకుని ఒకసారి ఇందులో డిప్ చేసుకోవాలి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ పాటు ఈ కాజాల్ని ఈ షుగర్ సిరప్ లో నాననివ్వాలి ఆ తర్వాత వేరొక ప్లేట్ లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసేసుకోవాలి చూసారు కదండి ఇంట్లోనే చాలా త్వరగా చాలా టేస్టీగా స్వీట్ షాప్ లో దొరికే తాపేశ్వరం కాజాని చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం తప్పకుండా ఈ రెసిపీని మీరు కూడా మీ ఇంట్లో ట్రై చేసి మీకు ఎలా వచ్చింది అనే విషయాన్ని నాతో షేర్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి అలాగే మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ రిలేటివ్స్ తో షేర్ చేయండి మరిన్ని టేస్టీ రెసిపీస్ ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం టీఎఫ్టీ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిప